ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കണോ വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മാസ്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഈ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം പുറത്തിറങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാസ്കിനേക്കാളും ഒരു ഇത്തിരി വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ മാസ്ക് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം അപ്പം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു പേപ്പറിനകത്ത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്ററിലെ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആയിരിക്കും എ ഫോർ സൈസിനേക്കാളും കുറച്ച് വലുപ്പം വേണം പേപ്പറിന് അപ്പം ഞാനിവിടെ താഴോട്ട് ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത്ത് തേർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തേർട്ടി ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് അകത്താണ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ പേപ്പർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിരി ലെങ്ത്ത് കൂടുതലും ഹൈറ്റ് കൂടുതലും ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു ലെങ്ത്ത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മെഷർമെൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേലെ നമ്മൾ തേർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതേ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ താഴെയുള്ള മാർക്കിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ മേലെയും ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് തേർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അവിടെ നിന്ന് മേലോട്ട് ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിന് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് താഴെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സെയിം നമ്മൾ മേലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലേക്കും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്നൊരു ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് താഴെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടു പോയിന്റ് ഫൈവിലെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഒരു തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാനിവിടെ തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ തേർട്ടീൻ മാർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവും നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവും തേർട്ടീനും കൂടി കണക്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സ്കെയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മേലോട്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അവിടെ നിന്ന് മേലോട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ അവിടെ മേലെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല താഴെ ത്രീയും അതുപോലെ തന്നെ മേലെ ഫോറും അത്ര വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ മേലെയും താഴെ ആയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ലൈൻ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോ
നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഒരു തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഒരു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോറും അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടീനും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സ്കെയിൽ ഒന്ന് കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫോറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴോട്ടും തേർട്ടീനിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മേലോട്ടും ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് മേലെ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും താഴെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും അത്ര വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മേലെയും താഴെയും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് താഴെ രണ്ട് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ മേലോട്ട് ഒരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് ലൈനും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ പേപ്പറിനകത്ത് മേലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള തേർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഒന്ന് ലൈൻ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം ആ ഒരു ലൈനിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെ നിന്ന് മേലോട്ടൊരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇപ്പം മാർക്ക് ചെയ്ത ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടുവും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കണം സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് വരച്ചിട്ടുള്ള ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയിൻറ്റും കൂടിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സ്കെയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് മേലത്തെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ച് കൊടുക്കുക രണ്ട് പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സ്കെയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് സ്കെയിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സും ടുവും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ മെഷർമെൻസും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മാർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ വരച്ചില്ലേ മേലോട്ടും താഴോട്ടും രണ്ട് ലൈന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കറിവ് പോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ മാസ്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് പോലെയല്ല എന്തായാലും നിൽക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കറിവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഒന്ന് വളച്ചിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക ലൈൻസ് തമ്മിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാതെ ഒന്ന് വളച്ചൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മാസ്കിൻ്റെ ആ ഒരു മെഷർമെൻസും കാര്യങ്ങളെന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ മെഷർമെൻസ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേപ്പർ കട്ടിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ തുണിയിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേ വേണ്ടൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെൻസിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാസ്ക് ഷേപ്പിലുള്ള സ്റ്റെൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തുണിയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ക്ലോത്ത് രണ
സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതായി ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ റൗണ്ടിൽ നിൽക്കണം ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് മാസ്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നല്ല ഭാഗങ്ങൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് വെച്ചതിന് ശേഷം ചുറ്റും ഒന്ന് അടിക്കാം അപ്പം ഞാൻ മൊത്തത്തിലൊന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മറിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല വശം എന്തായാലും പുറത്തേക്ക് എടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് ഭാഗത്തൊന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് നല്ല ഭാഗം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ ചുറ്റും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആ ഒരു മാസ്ക് നമുക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് മാസ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധാരണ നമ്മൾ മാസ്ക് അടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെവിയിൽ വെക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് മാസ്കിൻ്റെ എൻഡിലും ഒരു സ്ട്രാപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള സ്ട്രാപ്പ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ്ക് ഏത് കളറാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രാപ്പ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ എൻഡിലും ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മാസ്ക് വീഡിയോ അപ്പോൾ പലർക്കും ഈ ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മാസ്ക് ചെവിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറേ നേരമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാസ്കിൻ്റെ മോഡലാണിത് ഇപ്പോൾ സ്കാഫൊക്കെ ചുറ്റുന്നവരാണെങ്കിലും അവർക്കും കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണിത് ഈ ഒരു സ്കാഫിൻ്റെ മേലെ കൂടെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു മാസ്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു സ്റ്റെൻസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാസ്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓൾറെഡി ഇലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പിലുള്ള മാസ്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും അവരുടെ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചവർക്ക് പിന്നെയും ഈ ഒരു മോഡൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഞാനൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് കിട്ടും അതിനകത്ത് രണ്ട് എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് കുഞ്ഞു ബട്ടൺസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് എൻഡിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് മാസ്കുകളുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബട്ടണിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് അഴിഞ്ഞ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ രണ്ട് എൻഡിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞൊരു കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ബട്ടണിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഴിഞ്ഞ് വരുന്നുള്ള പേടി വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള മോഡൽ പോലെ തന്നെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ ഇലാസ്റ്റിക് മോഡൽസ് മാസ്ക് അടിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡൽ അപ്പോൾ രണ്ട് മോഡലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള സ്ട്രാപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ബ്ലാക്കിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിലൂടെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്ത് ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആവാൻ പറ്റും സോ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യുക പുറത്തു
പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി സേവ് വിത്ത് അനദോ വൺ ആൻഡ് ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ അസ്ലാം വലൈക്കും Thank you.